ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മെൻസ് ഫാഷൻ മലയാളം മെൻസ് ഫാഷൻ മലയാളം വീഡിയോസ് സോ ഫാർ കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരു സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സ്പ്ലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രെയിനിങ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ഏത് മസിൽ ഗ്രൂപ്പിന് വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കണം ചൊവ്വാഴ്ച ഏത് മസിൽ ഗ്രൂപ്പിന് വർക്കൗട്ട് കൊടുക്കണം വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ചില മസിൽസിന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽ ഗ്രോത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറേ പേർക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴൻ വെള്ളി ആഴ്ചയിൽ ഏത് ബോഡി പാർട്ടിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് വെറുതെ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരും സോ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ക്ലബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഫീൽഡിലോ ഉള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം കാരണം ജിമ്മിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും റിസൾട്ട്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്ലാൻ വളരെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ സോ ഞാൻ ബേസിക് തൊട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ജിമ്മിലേക്ക് പോകണ എല്ലാവരും ഹെൽത്ത് ക്ലബിലോ ജിമ്മിലോ പോകണ എല്ലാവരും വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോ സ്പ്ലിറ്റാണ് ബ്രോ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ചെസ്റ്റ് മസിലിന് മാത്രം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും ചൊവ്വാഴ്ച ബാക്ക് മസിലിന് മാത്രം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും ബുധനാഴ്ച ഷോൾഡർ മസിലിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ വ്യാഴാഴ്ച ആംസിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യും ഫോർ ആം ബൈസപ്പ് ട്രൈസപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് ഡേ ഫ്രൈഡേ ലെഗ്സിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ റെക്കവറി പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ചെസ്റ്റ് ബാക്ക് ഷോൾഡർ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു മസിലിന് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ട്രെയിൻ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ പഴയ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡാണ് ഈ ബ്രോ സ്പ്ലിറ്റൊക്കെ ഇതിനേലും പുതിയ പുതിയ ട്രെയിനിങ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽ ഗ്രോത്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ബ്രോ സ്പ്ലിറ്റ് അത്ര നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡല്ല ഇത് ഞാൻ എന്തെങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബ്രാഡ് ഷോയൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സസൈസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ന്യൂട്രീഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾ ഈ ഫിറ്റ്നസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ വളരെ ഒരു വലിയൊരു പുലിയാണ് വളരെ നോളജ് ഉള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് ആളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണ്ട പക്ഷെ ആൾ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പിരിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലുള്ള ആൾക്കാർ ബ്രോ സ്പ്ലിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തു അതായത് ഒരു മസിലിന് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പ് ടൂവിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു മസിലിന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്തു ഈ സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പേരും ചെയ്ത എക്സസൈസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് വർക്കൗട്ട് വോളിയും സെയിം ആണ് രണ്ട് പേരുടെ റെസ്റ്റ് പീരീഡും സെയിം ആണ് എല്ലാം സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷേ റിസൾട്ട് മാത്രം വേറെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു മസിലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തവരുടെ മസിൽ ഗ്രോത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് മടങ്ങ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മസിലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ പോരാ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് രണ്ട് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് സോ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ബൈസപ്സ് വളരെ ചെറുതാണ് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ബൈസപ്പ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ബൈസപ്പ് ഗ്രോ ആവുമോ എന്ന് സോ അതിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലുള്ള ആൾക്കാർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു മസിലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പ് ടൂവിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരാഴ്ചയിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ഒരു മസിലിന് അവർ വർക്ക് ചെയ്തു സോ ഈ സ്റ്റഡിയുടെ എൻ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആറാഴ്ചയാണ് ഈ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ആറാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നര മാസം ഈ സ്റ്റഡി പീരീഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അവരുടെ മസിൽ ഗ്രോത്തിന് അവർ റിസർച്ചേഴ്സ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി സോ അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഏത് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് അവരുടെ മസിലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് അവരുടെ മസിൽ ഗ്രോത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു നാല്
ഇൻവോൾവ് ആവണ മസിൽസ് ഒക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് വരും അതായത് ചെസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ പുഷിങ് മൂവ്മെൻസ് ആണ് ഷോൾഡർ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ പുഷിങ് മൂവ്മെൻസ് ആണ് ചെസ്റ്റ് ഷോൾഡർ പിന്നെ ട്രൈസപ്പ് മസിലിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പുഷിങ് മൂവ്മെൻസ് ആണ് സോ ചെസ്റ്റ് മസിൽ ഷോൾഡർ മസിൽ ട്രൈസപ്പ് മസിൽ മൂന്നും നമ്മൾ മൺഡേ വർക്ക് ചെയ്യണം ട്യൂസ്ഡേ പുള്ളിങ് വർക്കൗട്ട്സ് അതായത് ബാക്ക് വർക്കൗട്ട് ബൈസപ്പ് വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ പുള്ളിങ് വർക്കൗട്ട് ആണ് ബാക്ക് ആൻഡ് ബൈസപ്പ്സ് നമ്മൾ ട്യൂസ്ഡേ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം വെനസ്ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ലെഗ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ പിന്നും പുഷ് പുൾ ലെഗ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണം സൺഡേ മാത്രം റിക്കവറി ഇങ്ങനെ വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബ്രോ സ്പ്ലിറ്റിനെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ന്യൂ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സിൽ സ്വിച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽ ഗ്രോത്ത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവേ ആൾക്കാർ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ വരും റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഒരു ചിലർ ബ്രോ സ്പ്ലിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യും പൂവർ ട്രെയിനിങ് അണ്ടർ ട്രെയിനിങ് കാറ്റഗറിയിൽ വരും ആഴ്ച ഒരു ഒരു മസിലിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ വലിയ റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒരു ചിലർ ഓവർ ട്രെയിനിങ് കാറ്റഗറിയിൽ വരും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മസിൽ വരണമെന്ന് വെച്ച് അഞ്ച് ദിവസം ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ മസിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിക്കവർ ആവില്ല ഒന്ന് അണ്ടർ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ട്രെയിനിങ് കാറ്റഗറി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആ മിഡിൽ ലെവലിൽ നിന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മസിൽസ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ആവുക ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തംസപ്പ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്പർ ബോഡി ലോയർ ബോഡി സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയും ഫുൾ ബോഡി വർക്കൗട്ട് പ്ലാൻ ഞാൻ പറയും ആൻഡ് അതേപോലെ പുഷ് പുൾ ലെഗ് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ പാറ്റേൺ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കാരണം ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഇപ്പം തന്നെ വലുതായി സോ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് തന്നെ സംസാരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ബോറടിച്ചു പോകും സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിനേലും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഫോട് കൂടി നിങ്ങളെ